சார் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் அதாவது எனக்கு வந்து நான் நிறைய டிராவல் பண்ணிருக்கேன் டிராவல் இப்ப நான் இப்ப இப்ப ஒரு நைன் பிப்டி ஃபைவ் ஃபிளைட் பிடிச்சேன்னா அகைன் வந்து நான் மூவாயிரம் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ண ரெண்டு நாள்ல ரெண்டு மூணு நாள்ல அப்ப என்னோட டிராவல்ல நான் ரொம்ப ரொம்ப உணர்ந்த விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டுல மிக மிக பவர்ஃபுல்லான பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து சொல்றது வந்து பொலிட்டிக்கலா சொல்லல பை பிரெயின் பை நேச்சர் அப்படின்னா வந்து கொங்கு வெள்ளால கவுண்டர்கள் தான் அவங்கள வந்து ஒரு கூட்டம் அதாவது அவங்க நூத்தி பதினெட்டு கூட்டம் இருக்கு இப்ப எழுபத்தி மூணு கூட்டம் தான் இருக்கு அதுல ஒரு செம்பூத்தன் கூட்டம் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொண்ணுக்கு பாக்கணும் ஒரு மாப்பிள்ள பாக்கணும் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா அழியா இலங்கை அம்மன் ஒரு கோயில் இருக்கு ராசிபுரம் பக்கத்துல அந்த ஆண்டலூர் கேட் பக்கத்துல கூணம் வேலைப்பட்டின்னு சொல்லி அந்த ஊரு அந்த அந்த கோயில் போய் கொடி மரத்துக்கு போய் இருந்து ஒரு நாலு பேர் நடந்து போவாங்க ஒரு 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 நாலு முந்நூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் போகும்போது ஒரு கறி குருவி நீண்ட வாழ்வுடைய குருவி வந்து இடம் இருந்து வளம் வளர்ந்து இடம் போறத வச்சு அந்த காரியம் ஜெயிக்குமா ஜெயிக்கா தான் தீர்மானம் அந்த குருவி வந்து பறக்கிறத வச்சு அவங்க எடுக்கிற முடிவுகள் ஆயிரம் மடங்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு இது வந்து மூட நம்பிக்கையால நான் சொல்ல வர இது மாதிரி இந்த கௌலி வாக்குலாம் உண்டு நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா எந்த இனம் எந்த ஜாதி மதம் இயற்கையோட ஒத்து வாழ்றதோ இயற்கை சொல்ற விஷயத்தை சமீர்ஜிகளை புரிந்து வாழ்கின்றதோ அவர்கள் பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெறுவார்கள் அப்ப இங்கே அகே நான் சொல்ல வரது ஆண்டாள் வாசு என்பதை இயற்கையோட வந்து வாழ சொல்றதுதான் சோ யாருக்காவது நேரம் வாய்ப்பு இருந்தனா அந்த அழியா இலங்கை அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தை உள்ளடக்கிய கோயில் அதை பத்தி நிறைய விஷயங்களை வரும் வரங்களை நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் போய் பாருங்க சார் பொதுவாக எல்லாருக்குமே இயற்கையோட ஒன்றி வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தாலும் கூட பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்க இன்றைய இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இது சாத்தியப்படல இல்லைங்களா ஆனா அழியா இலங்கை அம்மனின் பக்தர்கள் இன்னைக்கும் கூட அப்படிதான் வாழறாங்கன்னு நீங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமா சொன்னீங்க கேட்கும் போது இன்னும் நிறைய விளக்கங்கள் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவல் இருக்கு அந்த கோவில் எங்க இருக்கு அதன் சமகால கோவில்கள் என்னென்ன இந்த அழியா இலங்கை அம்மன் வந்து சேலம்ல இருந்து ராசிபுரம் ராசிபுரம் பக்கத்தில் ஆண்டலூர் கேட்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் கூலன் கூணம் வேலம்பட்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல இருக்கு இது வந்து பொதுவா வந்து எல்லா மக்கள் எல்லா எல்லா கூட்டு எல்லா மனிதர்களும் வந்தாலும் இது குறிப்பாக கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர்ல வந்து இந்த செம்புத்தன் கூட்டணுக்கு தான் இது பிரதான கோயிலா இருக்கு அவங்களுடைய குலதெய்வம் அதுல வந்து ஆக்சுவலா தெய்வம் பாத்தீங்கன்னா அத்தனூர் அம்மன் எல்லாம் இருக்காங்க அது அதர்வண வேதம்படி வந்து இது அமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்து இது காவேரி சம்பந்தப்பட்டது வேம்பு சம்பந்தப்பட்டது இந்த கோயில்ல இந்த கோயில பத்தி நான் டெபினட்டா ஒரு தனியா எபிசோட்ல தனியா நிறைய விஷயங்கள் சொல்றேன் அங்க கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த அழியா இலங்கை அம்மன் கோயிலுக்கு பொறுத்து டிஃபால்ட்டா வச்சுக்கணும் அதுல வந்து பெரிய மாற்றங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படும் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும்